আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি মামুন আব্দুল্লাহ শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম দেশের রিজার্ভ দিয়ে 6 থেকে 9 মাস চলবে জানালেন প্রধানমন্ত্রী উদ্বিগ্ন না হওয়ার আহ্বান অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত করতে চক্রান্ত হচ্ছে দেশে জ্বালানি তেলের সংকট নেই 32 দিনের ডিজেল মজুদ আছে জানিয়েছে পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন গ্রাহককে তেল কম দিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়নি দুর্নীতি মামলায় বরখাস্ত ওসি প্রদীপের 20 বছর ও স্ত্রী চুমকির 21 বছর কারাদণ্ড সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নির্দেশ সাংবিধানিক ক্ষমতা ও আইনের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করে নির্বাচন পরিচালনা করবে কমিশন বললেন সিইসি সরকারের সহযোগিতা প্রত্যাশা দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত রিজার্ভ নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই বলে সবাইকে আশ্বস্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে যে রিজার্ভ রয়েছে তাতে 6 থেকে 9 মাসের খাদ্য কেনা যাবে বলে জানান তিনি স্বেচ্ছাসেবক লীগের 28 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী এই কথা বলেন রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের এগিয়ে যাওয়া দেখতে না পাওয়া বুদ্ধিজীবীরা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন শতভাগ বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে রেশনিং করা হচ্ছে তার মানে এই নয় যে বিদ্যুৎ একদমই থাকছে না এসব বুদ্ধিজীবী জরুরি সরকারের সময় ক্ষমতায় থাকতে দেশের জন্য কিছুই করতে পারেনি বিএনপি আমলে বিদ্যুৎ রিজার্ভের দুরবস্থার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন বিএনপি সব সময় দেশকে পিছিয়ে দেয় দেশের অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত করতে অনেক চক্রান্ত হচ্ছে জানিয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আমাদের রিজার্ভ থাকে কেন যে তিন কোনো আপৎকালীন সময়ে তিন মাসের খাদ্য শস্য কেনার মতো বা আমদানি করার মতো যেন আমাদের অর্থটা আমাদের হাতে থাকে তা আমাদের এখন যে রিজার্ভ আছে তাতে তিন মাস কেন ছয় মাস নয় মাসের খাবারও আমরা কিনে আনতে পারব কিন্তু আমাদেরকে আবার সেই পদক্ষেপ নিতে হবে যে খাদ্য শস্য যেন আমাদের কিনতে না হয় আমরা যেন নিজেরা উৎপাদন করতে পারি নিজেরা সাশ্রয় থাকি তাহলে তো আমাদের এ ব্যাপারে খরচাই হবে না কারণ অনেকে অনেক কথা লেখেন পদ্মা সেতু নির্মাণ নিয়ে একজন অর্থনীতিবিদ লিখে ফেলেন যে পদ্মা সেতুতে আমাদের কোনো আয় তো হবেই না আরও এটা মানে অযথা পদ্মা সেতুটা নির্মাণ হয়েছে সেখানে কে পদ্মা সেতুতে কে চলবে কে ব্যবহার করবে আবার পদ্মা সেতু রেল লাইন হচ্ছে সেটা নিয়েও আপত্তি যে এই রেলে কারা চলবে দক্ষিণের মানুষ তো লঞ্চে আসা যাওয়া করে কেউ আর রেলে চলবে না এই হচ্ছে আমাদের কোনো কোনো অর্থনীতিবিদের চিন্তা তারা আবার আর্টিকেল লিখে ফেলে আমি জানি না এরা কি খেয়ে লেখে সেটা আমার কাছে এখন সন্দেহ আর বাংলাদেশটাকে কতটুকু চিনে সেটা নিয়েও আমার সন্দেহ এদিকে জ্বালানির বিকল্প উৎস খুঁজে বের করতে ডি এইট ভুক্ত দেশগুলোর সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই সাথে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় পাঁচ দফা প্রস্তাব দেন তিনি ঢাকায় ডি এইট ভুক্ত দেশগুলোর পঁচিশতম বার্ষিকী উদযাপন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এসব প্রস্তাব দেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বে খাদ্য ও জ্বালানি সংকট তীব্র হয়েছে জানিয়ে বহুপাক্ষিক সহযোগিতা ও বৈশ্বিক সংহতির উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় শুরু হয়েছে আটটি মুসলিম দেশের জোট ডি এইটের পঁচিশতম সম্মেলন তুরস্ক ইরান মালয়েশিয়া মিশর ইন্দোনেশিয়া নাইজেরিয়ার প্রতিনিধিরা এতে যোগ দিয়েছেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী করোনার পর রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতিতেও সরকারের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন বলেন খাদ্য জ্বালানি সংকটের কারণে গোটা বিশ্ব কঠিন সময় পার করছে Countries like Bangladesh has been bearing the brunt of the impact of the war the most. Prices of essentials have gone beyond the purchasing capacity of the most of people. We should all come forward to bravely address this looming humanitarian crisis. পরিস্থিতি সামাল দিতে আগামী এক দশকে 
বাণিজ্য দ্বিগুণ করা আট দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল সহ পাঁচ দফা প্রস্তাবনাও দেন প্রধানমন্ত্রী I propose that the D8 focuses on developing capacity by involving other countries who have expertise in alternate energy. D8 এর প্রতিষ্ঠম বার্ষিকী উদযাপনের পাশাপাশি পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের 20 তম বৈঠক হচ্ছে এবারে সম্মেলনে। সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলা ভিশন ঢাকা। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিপিসি এর চেয়ারম্যান এ বি এম আজাদ জানিয়েছেন দেশে এই মুহূর্তে জ্বালানি তেলের কোনো সংকট নেই। বর্তমানে 32 দিনের ডিজেল মজুদ আছে আর অক্টেনের মজুদ আছে 9 দিনের দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও জানান এই মধ্যে আগামী 6 মাসে ডিজেল আমদানি নিশ্চিত করা হয়েছে বিপিসি জানায় দেশে ডিজেল মজুদ আছে 431835 মেট্রিক টন অক্টেন 12238 মেট্রিক টন ও জেট ফুয়েল আছে 62991 মেট্রিক টন গ্রাহক কে নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্বালানি তেল দেওয়ার বিষয়ে কোনো পেট্রোল পাম্পকে নির্দেশনা দেওয়া হয়নি বলেও জানায় বিপিসি এর চেয়ারম্যান কেউ নিজ উদ্যোগে এমনটি করলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানানোর পরামর্শ দেন তিনি। অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়ের করা মামলায় মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামি টেকনাফ থানার বরখাস্ত ওসি প্রদীপ কুমার দাসের 20 বছর ও তার স্ত্রী চুমকিকে 21 বছর কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। এছাড়া রায়ে প্রদীপের সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও ক্রোকের নির্দেশ দেয় আদালত। চট্টগ্রাম থেকে শাহেদা পিয়া রিপোর্ট। বুধবার সকাল 11টার দিকে প্রিজন ভ্যানে করে চট্টগ্রাম আদালতে আনা হয় আলোচিত টেকনাফের বরখাস্ত সাবেক ওসি প্রদীপ কুমার দাসকে। গত 18 জুলাই চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতে এই মামলায় দুদক ও আসামি পক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষ হয়। 2020 সালের 23 আগস্ট দুদকের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন মামলাটি করেন। মামলায় প্রদীপ ও চুমকির বিরুদ্ধে 3 কোটি 95 লাখ 5635 টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন, সম্পদের তথ্য গোপন ও অর্থ পাচারের অভিযোগ আনা হয়। বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে সাক্ষ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে আদালত রায় ঘোষণা করে। চুমকি গ্রহণ কে 8 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, 10 লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে 6 মাস কারাদণ্ড। একই ভাবে প্রদীপ কুমার দাসকেও একই আইনের একই ধারায় 8 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, 10 লক্ষ টাকা জরিমানা, 6 মাসের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। चलते चट्टाम शामलापुरे मेरिन ड्राइव चेकपोस्टे सें बाहन अवसरप्राप्त मेजर सिनहा मोहम्मद राशेद खान के गुली हत्या सिनहा हत्या मामल में प्रदीप के मृत्युदंड दिए अदालत এই ঘটনায় একই বছরের 6 আগস্ট থেকে কারাগারে আছে ওসি প্রদীপ। শাহেদা পিয়া বাংলা ভিশন চট্টগ্রাম। সাংবিধানিক ক্ষমতা ও আইনের সর্বোচ্চ প্রয়োগের মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালনা করার কথা জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল। ইভিএম হ্যাক করার সুযোগ নেই বলেও দাবি করেছেন তিনি। এদিকে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে জাকির পার্টি। নির্বাচন কমিশনারের সাথে চলমান রাজনৈতিক সমলাপে এসব কথা বলেন সিসি তিনি জানান জাতীয় নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত এখনো নেওয়া হয়নি বলেন সবার অংশগ্রহণে নিরপেক্ষ নির্বাচনের আয়োজন করতে চায় কমিশন 
আগামী নির্বাচন সফলভাবে করার জন্য সরকারের সহায়তা চেয়েছেন সিসি এদিকে ইসির সংলাপে অংশ নিয়ে জাকের পার্টি নেতারা চার দফা দাবি তুলে ধরেন সতেরো জুলাই থেকে শুরু হয় নিবন্ধিত উনচল্লিশটি রাজনৈতিক দলের সাথে ইসির টানা বৈঠক তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে অনড় থাকা বিএনপি সহ সাতটি দল ইসির ডাকে সাড়া দেয়নি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কিন্তু সার্বিকভাবে একটা অনুকূল পরিবেশে আমরা দীর্ঘদিন ধরে যে পরিবেশে নির্বাচন মাঝে মাঝে এটা মাঝে মাঝে বিতর্কিত হয়ে যায় ফলে যদি পরিবেশটা আমরা অনুকূল করতে পারি তাহলে যারা ভোটার তারা নিরাপদে এবং আস্থাহীন আস্থাশীলভাবে ভোট কেন্দ্রে ভোটদান করতে পারেন নির্বাচনকালে কমিশন তার দায়িত্ব ক্ষমতা আইন সংবিধান বিধি বিধানের আলোকে প্রয়োগ করবে আমরা ওর বাহিত যেতে পারবো না সরকার এ বিষয়ে কমিশনকে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করবে আমরা বিশ্বাস করি বিএনপির বিদ্যুৎ নিয়ে বিক্ষোভ বছরের সেরা কৌতুক বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সচিবালয় নিজ দপ্তরের ব্রিফিংয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি দেখে শুধু শেখ হাসিনা সরকারের তথাকথিত ব্যর্থতা দলটির স্বপ্ন এখন শুধুই ক্ষমতার মসনদ জানান বিএনপি বিক্ষোভ করুক মিছিল করুক এটা গণতান্ত্রিক অধিকার তবে হুঁশিয়ার করে দেন বিক্ষোভের নামে জনশান্তি বিঘ্নের অপপ্রয়াস চালালে জনস্বার্থে সরকার তা কঠোর হাতে দমন করবে গণতন্ত্রের মুখোশের আড়ালে বিএনপি রাজনীতি বর্ণচোরা ফ্যাসিবাদ আর লুটপাতন্ত্রের সমন্বিত কদর্য রূপ বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বিএনপির রাজনীতি এখন উৎপাখির নীতিতে চলছে বিশ্ব সংকটে বালুতে মাথা গুজে আছে আর চিরাচরিত সরকার বিরোধী বিষব গান তারা অব্যাহত রেখেছে তাদের রাজনীতিতে নতুনত্ব কিছু নেই জনমানুষের কল্যাণে নেই কোনো ভাবনা বিএনপি বিদ্যুৎ নিয়ে বিক্ষোভ বছরের সেরা কৌতুক দেশের জনসংখ্যা দুই কোটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ষোলো কোটি একান্ন লাখে সকালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিবিএস এর জনশুমারি ও গৃহগণনা দু হাজার বাইশের প্রাথমিক প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে আসে এর আগে দু সালের জনসুমারিতে দেশের জনসংখ্যা ছিল চোদ্দ কোটি চল্লিশ লাখ প্রতিবেদনে দেখা যায় দেশে প্রথমবারের মতো পুরুষের চেয়ে বেড়েছে নারীর সংখ্যা পুরুষের সংখ্যা আট কোটি সতেরো লাখ বারো হাজার আটশো চব্বিশ জন এবং নারীর সংখ্যা আট কোটি তেত্রিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার দুশো ছয় জন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের সংখ্যা বারো হাজার ছয়শো উনত্রিশ জন দেশে বর্তমানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ষোলো লাখ পঞ্চাশ হাজার যা মোট জনসংখ্যার শূন্য দশমিক নয় নয় শতাংশ এর আগের জরিপে যা ছিল এক দশমিক এক শূন্য শতাংশ জরিপে আরও দেখা যায় মোট জনসংখ্যার আটষট্টি দশমিক চার নয় শতাংশ গ্রামে এবং একত্রিশ দশমিক পাঁচ এক শতাংশ শহরে বাস করে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বুলবুল আহমেদ হত্যার ঘটনায় পুলিশ আরও তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে উদ্ধার করা হয়েছে হত্যায় ব্যবহৃত ছোড়া দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিলেট মহানগর পুলিশের উপ কমিশনার মোহাম্মদ আজবাহার আলী শেখ তিনি জানান বুলবুল হত্যার ঘটনায় গত দুই দিনে সন্দেহভাজন তিন ছিনতাইকারীকে আটক করা হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন খুনে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে বাকিদের জড়িত থাকার তথ্য দেয় পরে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ এদিকে সাবি প্রবীর ভিসি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন জানিয়েছেন শিক্ষার্থীদের চার দফা দাবির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বাড়ানো নিহতের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা ঘাতকদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি পূরণ করা হয়েছে বুলবুলের পরিবারকে পাঁচ লাখ টাকা দেওয়ার ঘোষণাও দেন তিনি সোমবার রাতে ছুরিকাঘাতে নিহত হন সাবি প্রবীর শিক্ষার্থী বুলবুল আহমেদ লোডশেডিংয়ের ব্যাপক শিডিউল বিপর্যয় টাঙ্গাইলে আট থেকে দশ ঘন্টা পর্যন্ত লোডশেডিং হচ্ছে কোনো কোনো এলাকায় এতে কলকারখানায় উৎপাদন কমছে ক্ষতি হচ্ছে পোলট্রি কৃষি সহ অন্যান্য খাতেও বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রায় অর্ধেকে নেমে আসায় কারখানাগুলোতে কাজ হারাচ্ছে শ্রমিকরা টাঙ্গাইলে বিদ্যুতের চাহিদা দুশো ষাট থেকে দুশো সত্তর মেগাওয়াট কিন্তু সরবরাহ একশো পঞ্চাশ থেকে একশো ষাট মেগাওয়াট এ পরিস্থিতিতে আট থেকে দশ ঘন্টা পর্যন্ত লোডশেডিং দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন এলাকায় প্রচন্ড দাবদাহে ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক কাজকর্ম উৎপাদন বেশি সময় লাগছে পণ্য ডেলিভারিতে জেনারেটর সহ বিকল্প ব্যবস্থায় কারখানা চালু রাখতে বাড়ছে খরচ লোডশেডিং এর কারণে শ্রমিকও কমিয়ে দিয়েছেন 
মিল মালিকদের অনেকে কারণ না থাকলে ধান ফুরিয়া যায় গিয়া তারপরে বাড়ি করতাম পারি না সিরিয়া করতারি না কারণের কারণে আমাদের প্রোডাকশন চলতেছে না মাজনের খেতি হইতাছে সারা দিনে দেখা গেতো যে মিনিমাম 1 ঘন্টা যাইতো আর এখন দেখা যায় যে হলো 3-4 ঘন্টা 5 ঘন্টা এরকম চলে যায় আমাদের উৎপাদন কম হইলে যে বেতন তাদের দেওয়া লাগে সঠিক উৎপাদন হইলে ওই বেতন নিয়ে দেওয়া লাগে তাতে আমাদের প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিগ্রস্ত হইতাছে এই সময়ে আমরা আমাদের লোড শেডিং চেয়েছিলাম দেখা যায় যে তার আগে বা পরে লোড শেডিং হচ্ছে তাহলে আমাদের যে শ্রমিকদের সাথে আমরা আমাদের যে কর্মচারী কর্মকর্তাদের সাথে যে শিডিউল করে থাকি সেই শিডিউল মতো আমরা কাজ করতে পারি না এদিকে লোড শেডিং এর কারণে বিপাকে পোলট্রি খামারিরা মারা যাচ্ছে মুরগি বিদ্যুৎ না থাকার কারণে আমাদের মুরগি স্টক করে খাবার খায় না পানি দিতে সমস্যা হয় তাপ থাকে প্রচুর মুরগি শরীরে এমনি আর প্রচন্ড গরমে মুরগি সব সময় স্টক করে মারা যাইতেছে ডিমের প্রোডাকশন কমে যাইতেছে গা দারুণ এর অসুবিধার মধ্যে আছে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় শিডিউলের বাইরেও লোড শেডিং দিতে হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ কিছু করা নাই কিছু করা নাই তার মধ্যে তো ভাইবা তো দেওয়া যায় না মনে হয় এক মিটারে আমার চালু করলে বেশি হয়ে যায় उत्सवमुखर शांतिपूर्ण परेश जमालपुर देवानगंजे चलते पौरसभा निर्वाचन भोट ए पौरसभा बारोटी केंद्रे मोट भोटार त्रिस हजार एकश बत्रीस जन भोट निर्विघ्न करते मोतन पुलिस विजिपी आनसार सह आईन श्रृंखला बाहन विपुल संख्यक सदस्य सीमाना जटिलत दीर्घ बारो बचर पर भोट हे जयपुरहाटर पांच बीबी पौरसभा पौरसभा एब भोटार एकुश हजार एकानब्बे जन मेयर पदे छरक्षित और साधारण काउन्सिलर पदे प्रतिद्वंदा कर जन प्रार्थी सकाल केंद्रगुलोते भोटारे स्वतस्फूर्त उपस्थिति देखा जादी भोट ग्रहण चलते मुंशीगंजे बज्रजोगिनी इूनियन परिषदे एड़ा टांगाइल ढाकार दोहार रांगामाटी और पटुआखाल सह और बेस किस जैगे चलते निवाचन संबाद शेष करब शुरामगुल देश रिजार्व दिए छये नय मास चलते जान प्रधानमंत्री उद्विग्न ना हार आहवान अग्रजात्रा बाधाग्रस्त करते चक्रांत हेशे जालानी तेल संकट नहीं बत्रीस दिन डिजेल मजूद आट्रोलियम करपोरेशन ग्राहक के तेल कम दीते निर्देशना दे दुर्नीति मामल में बरखास्त ओ सी प्रदीपर बीस बचर और स्त्री चुमकर एकुश बचर कारदंड सब सम्पत्ति बाजे आपत निर्देश सांविधानिक क्षमता और आईने सर्वोच्च प्रयोग कर निवाचन परिचालना कर कमिशन बलें सी एस सी सरकार सहयोगता प्रत्याशा एखकर मत पर विकेल चार्टा एर आगे तीन रोचे निज टप टेन देखार आमंत्रण रही है छाड़ा बांगला भीषण संबाद और संबाद संश्लिष्ट अनुष्ठान देखते भिजिट कर डब्ल्यू डब्ल्यू डट बी निज़ टोटी फोर डट कम और फेसबुक डट कम स्लैश बांगला भीषण निज़े और सबसक्राइब कर यूट्यूब डट कम स्लैश बांगला भीषण निज़े एत असंख्य धन्यवाद